kisha nikapanda ghafla ile roti ilutika pacha basi nikajua hili jini yule mwingine anakuja hajui kinachoendelea nilipokuta nayo nikamkazia macho nikaingia rohoni nikamuonyesha roho yangu iko hivi anakazana tu kwenda pale mwenzake yupo ukutana macho aka uso wake ukakunja mana alafu ukafanya chwa yeyote yule ukiona mna hivi ujue ni jini hilo sio mtu majini anakuja kama binadamu kama ulivyo wengine wako ndani ya maofisi wanafanya kazi na majini majini halikosei hata nukta moja likipika kompyuta ikipewa kuchapa kitu kwa typewriter au au kompyuta utaona kompyuta kama lilitengeneza lenyewe nimemaliza sawa sawa kabisa bila kukosea wewe uliyejifunza katika chuo cha kompyuta unakosea mambo mwisho unafukuzwa jini hafukuzi wala hapunguzwi kazini wewe utapunguzwa utaliacha jini linatesa hapo hapo kwa hiyo jua adui yako yukoje upate kushindana mtu unamuona kwa macho wale ukitaka kupigana mtu utapigana na hewa hewa utachoka mwenyewe apatikane mpinzani wako hapo mdunde ngumi moja lakini hewa tu uone unayepigana naye utachoka mwenyewe utake sana kumjua shetani hata umbo lake upate kumwapisha hawa na kukimbia siku zote na una uwezo kabisa kumsii Mungu nipe kuona adui yangu yukoje nijue naye ninaye pingana naye kiroho yuko hivi nishindane naye vema kuliko kusikia tu pana shetani kusikia tu kuna majaliwe ya mapepo na nini lakini sioni naye shindana naye simuoni kwa hiyo itakuwa imani yangu inachuja inapungua kidogo nisaidie e Mungu ni muone shetani Mungu ha, ha, hawezi kudanganya kuachi upotee siku moja utaliona tu utaliona tu naona hata kutenda kwake utakuona mimi na ushuta mwingi tu nikitaka kujisifu hapa utasema huyu ni mtu wa mwili tu hazae kujifu ana majivu na Moses Kulola ana jisifu sifu tu Paulo naye anasema kujisifu kwangu ni kuzuri maana ni katika Kristo Yesu Bas Kwa hiyo unaweza ukaamua mwenyewe jinsi nilivyo nigeuze huko nitageuka lakini ni yule yule sibadiliki Siku moja ninakwenda Kenya kupitia silani naona kwanza hapa nyumbani usiku ule naombea safari hiyo pale Kenya anisaidie Mungu wangu utende mapenzi yako pale usiku ule tulishindana na lijitu kumbe nili shetani tu naona bahati nzuri Mungu akanipa nguvu nikalipiga chini nikakanyaka katika hii nyonga hapa kaweka mguu juu yake eti nafanye namna hivi kisukuma pana namna hii bas nikasitukia linazungumza umenishinda hapa tutakutana huko mbele ikabidi niliondokee mwenyewe kuona mtu aliyesimia hapo hapo anazungumza tutakutana mbele nikajua ha Shetani ana uwezo anaweza kujifunua kwa mtu unayemjua ukafikiri ni mtu sawa sawa na ni pie fulani huyu kumbe sio ni jini mjua tu yako mkeme ukapita usiku unaondoka sasa asubuhi kuelekea Kenya nafika Silali pale usiku kama saa kumi likaja hilo hilo ulifikiri umenishinda nikaniambia utazamu na mimi nikaliona 
ikanisimama ikanishika kwenye mabeka ikanisuka suka kitandani namna hiyo nikaamka kangala 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 ki kangala likianguka lenyewe na mimi hapo hapo nikianguka mimi na lenyewe hapo hapo kwa muda mrefu kweli hadi saa kumi na moja nina hema na lenyewe lina hema baadaye nikasitukia vimeitoa hii pete hii hii ya kawaida tu ya dhahabu sikii ni free mason mimi sio free kama wengi wanao wanao sema oh Moses Glora ni free mason mimi hapa ah. mimi sio free wako free mason nitakwambia tu utawajua tu kwa kutenda kwao Haka saa kumi na moja likaondoka likasema utakutana nami tena unakokwenda nilikuwa nikienda panro nimesahau jina la kitongoji cha Nairobi wanasema huko ndiko yanakaa shetani namba moja basi nikaamka asubuhi utazama upepo na hewa inapita hapo dole changu iki cha pete ya ndoa pamoja na mama kei yule sina ndoa ingine wewe funga ndoa hata za machakani hata za kwenye ma rest house funga tu ndoa lakini huna Mungu ujue ndoa moja tu wanasifiwe nikamwambia mama pete yangu imekwenda wapi sijui haipo tu basi tukakaa nikamwomba Mungu nipatie pete yangu kama amechukua adui huyo anirudishie nikashinda kutwa nzima mawazo yangu ya kwamba atairudi saa tatu hivi asubuhi nikapata simu kutoka nyumbani kwa binti yetu anayengojea nyumba hapo akasema baba usiku wa leo hatukulala vizuri kwa nini nilitokea tetemeko ati kwenye nyumba yetu tu milangu ikaiwa inafunguka peke yake bila kufunguliwa inagongana kongana 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 yani ikawa utisho mkubwa tukashinda kukaa tukashindwa kukaa ndani kabidi tutoke nje wote baada ya utulivu kitoka tukarudi ndani tukawasha taa washa nikatazama kwenye kitanda chenu nikakimbilia chumbani kwenu kutazama nikaikuta pete yako iko katikati ya kitanda chako pete yangu eh ngajua huyo huyo ameshindwa kairudisha mwenyewe Kwaambia shetani umeshindwa kwa jina la Yesu hutaichukua tena nikaichomeka kwenye kidole. Paka leo ninayo. Mm. Basi huyo adui yako shetani anakutaka sana. Leo mpe nafasi Kristo apite. Ila kama huyo mwenye dhambi Kristo hatapita kwako. Never. Haingii mahali dhambi zimezagaa aingi mahali shetani anapatumia aingi ana shughuli hapo acha shughuli hizo zikutese mwenyewe dunia haitakusaidia wala shetani hata kusaidia wala kukuhurumia sikuwa utakufa na kukuingiza kuzimu ambayo ni mbingu ya ibilisi utapata faida maishani mwako na kushauri mpate Yesu Aliye huru kuingia na kukutunza utalindwa usiku na mchana. Haleluya. Haleluya. Unapenda niseme? Hii ni habari njema ile tayo amani na utulivu wa nchi yetu. Atakapokuja na hila zaka asiyependa utulivu na amani maishani mwako mfukuze Yesu sio mgomvi Yesu sio ovyo ovyo tu eh? Yana, inapita 
ngoma ya kizalamu inaitwa nini gombe sugu inapita kwa gombe sugu na wewe umu 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 na kanisani unaimba kwaya unachiunga wanapita watu washona viatu barabarani nao wanataka haki yao wanatembea tunataka haki yetu tunataka na wewe bila unachiunga umu umu mnataka haki gani Ujui dunia imepinduka yenyewe. We uliokoka usijiunge maandamano yoyote. Acha! Mshika mbili moja litamtoka. Ukitaka Mungu akuache jiunge. Ninataka viatu kumi. Ninataka biashara yetu isiingiliwe. Haikusaidii aliokoka asumbuki na hayo aliokoka kazi yake kumuomba Mungu utulivu na amani kwa watu na nchi yetu iwe paradiso ukitaka kujua nchi yetu ni nzuri naenda Yerusalemu Yerusalemu tu mkipita kundi wa Tanzania maduka ni hapo kwa Wayahudi maduka ya Wayahudi na Waarabu ni tofauti ya Wayahudi are many from where from Tanzania Tanzania anasituka kidogo kwanza alafu Tanzania yes oh you are friends you are friends yani wewe ni rafiki yetu our friends wanatuita rafiki kwa sababu ya amani lakini pita kwenye maduka ya ndugu zetu wewe watakufalula ukitaka kuuliza hata sababu